Selam arkadaşlar. Hepinize e, yepyeni bir günden ve Kuzey Afrika'nın en kuzey şehri e, Bizerte'den sesleniyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bizerte'yi keşfedeceğiz. Biliyorsunuz Tunus tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Bunların içerisinde Osmanlılar, Fransızlar daha ileri geri gidersek Emeviler dönemine kadar e, Tunus birçok e, dediğim gibi medeniyete ev sahipliği yaptı ve bu medeniyetlerin de buralarda bırakmış olduğu eserler var tabii ki. Gelen buraya konuklar da, misafirler de ya da yerel halk da bu gibi eserleri, bu gibi yapıları e, ziyaret edip gününü geçiriyor. Biz de öyle yapacağız. Bizerte'yi tercih etmemin nedeni aslında Kuzey Afrika'nın en kuzey noktasında olan bir bölgesi var. Oraya da gitmekti. Tabii gelmişken de Bizerte şehrini gezmek, bu güzel sokaklarda dolaşmak ve buraları size göstermek benim için önemliydi. Şimdi bunları yapıyorum. Yavaş yavaş kamerayı çevirip size Bizerte'nin en eski limanlarında bir tanesi burası. Burayı gösteriyorum. Rengarenk böyle evler var. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Fotoğraf tutkunları da burayı eminim çok beğenirler. Onları gösteririm. Sonra Bizerte'nin de Medinesi var. O bölgeyi gezeriz. Yavaş yavaş önümüze çıkan bütün güzel gezilecek noktaları birlikte gezmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar buraya Kartaca'dan böyle minibüs gibi dolmuş gibi aslında çok küçük dolmuşlarla gelebiliyor. Tabi arabanız varsa araba kiralayıp da gelebilirsiniz ya da kendi aracınız varsa. Biz dolmuşlarla geldik. Ee, çok da yani yaklaşık 56 dakika gibi sürdü. Otobandan geldik. Yani çok zor değildi. Bakar mısınız burada böyle küçük bir kafesi var. Yani dolmuşlarda bilet almaya gerek yok. Gidiyorsunuz dolmuşta olunca kalkıyor. Bir sonraki dolmuş hareket ediyor. Böyle bir kolaylığı da var. Burası küçük bir balıkçı kasabası gibi de düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekneler. Küçük bir portta geziyoruz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bütün böyle binaların altında da kafeler. Mesela burası güzel bir kahve. Selam. Kafeler, restoranlar turizm amaçlı işletilen yerler diyebiliriz. Gerçekten Tunus insanları çok sıcak, çok yardımsever. Bu konu beni çok mutlu etti. Burada mesela bir bayan tek başına bütün her yeri gezebilir. Hiç kimseden bir rahatsızlık duymayacağına eminim. Aslında e, biz buraya gelmeden önce buraya daha işte daha önce gelmiş arkadaşlar bazı bazı konulara dikkatli olun falan dedi işte. İşte özellikle dar sokaklarda falan gezerken hani ama biz yani birçok yere girip çıktık. Kaç günden beri buradayız. Hiçbir sorun olmadı. Gerek ben tek başıma gezdiğim zaman da gerek de eşimle de birlikte olsa hiçbir sıkıntı olmadı. Gerçekten buranın halkı çok yardımsever dediğim gibi. Çok e, her sorduğumuz soruya bize elinden geldiğince e, yardım etmeye çalıştılar. Tabi e, dillerini de çok bilmiyoruz. İşte el kol hareketleriyle öyle böyle bir şekilde anlaşmaya çalıştık. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi mavi, pembe, kırmızı boyalı evler güzellik katmış bu limana. Böyle ilerliyoruz. Burada insanlar işte balık tutuyor. Tuttuğu balıkları bir yer var hemen arka tarafta. Orada satıyorlar. Sabahleyin özellikle o balıkçı e, dükkanları çok yoğun oluyor. Bakar mısınız ne kadar dar sokaklar. Orada da bir kedi var arkadaşlar. Nasıl çıktın sen oraya? Bakın orada da kafe de paşa yazıyor. Paşa kafe. Hep buralar böyle restoranlar, kafeler. Sıcak, soğuk bir şeyler içebileceğiniz yerler. Hemen karşıda bir kale gibi bir şey görüyorum. Oraya da gidip bakalım neymiş orası. Taksiler çok uygun. Taksi e, 
durduracağınızda yani kiraladığınızda ya da işte kullanmak istediğinizde e, çok ekonomik arkadaşlar. Normalde bildiğiniz gibi dolmuşlarla hani ya da ne bileyim işte otobüste falan da e, e, kullanabilirsiniz ama şehir içlerinde taksiyle e, bir yerden bir yere gitmek çok ucuz, çok ekonomik. Bu da bizi mutlu etti. Bayağı bir taksi kullandık. Bakın gene burada bir mavi bir kapı. Mor kapı. Böyle renkli renkli kapılar. Şuradan şöyle göstereyim size. Huzurlu bir kente benziyor. Böyle baktığımızda gerçekten çok güzel bir balıkçı kenti arkadaşlar biz Erte. Biz Erte'deyiz. Biz Erte'de eski Medine sokaklarında gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her sokağın ismi var. Ustam Murat yani Murat Sokak. 1570-1640 yıllar arasında bu sokağın bu kemeri yapılmış arkadaşlar. Hotel El Medina. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel. Hemen onun altından, kemerlerinin altından e, girişimi yapıyorum. Bütün sokaklar böyle dar dar. E, eski kapılar rengarenk renk boyanmış. Çok güzel kapılar var. Selam. Bir otel Melmadi mi? Ha, biz. Ha. Bu gördüğünüz yeri de otelmiş arkadaşım söyledi. O bir şey yoktu evet. Geçinme çekebilir miyim dedim. Bakar mısınız ne kadar tatlı? Çok güzel gerçekten. Wow. Bir su kemeri var otelde. Süper. Harika. Eski yerler, eski oturma yerleri, Tunus'un eski hayatını anlatan bir de böyle küçük konsept yapmışlar. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Süper. Ve birçok da katı var. Her işte katlarda odalar. Burada insanlar konaklayıp hem de eski Tunus'u burada yaşayabiliyorlar. Fesler. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel. Süper. Biraz yorulduk. Biz artık sokaklarında, dar sokaklarda gezmek bizi yordu. Biz de geldik çay içelim dedik. Çok güzel bir otelde çay içiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu, otel, bu çayın özelliği içerisinde kavrulmuş badem var, bal var ve nane. Çok da güzel bir aroması var. Çok da şık bir sunumu var. Teşekkür ederiz kendilerine. Böyle içiyoruz. Mis gibi kokuyor. Ağzınızda böyle nanenin o koş kokusu, bademin de bu tatlılığı geliyor. İçindeki kavrulmuş bademler de ekstrası. Daha ne olsun? Şimdi bize afiyet olsun. Thank you. Her sokak İnsanı şaşırtıyor gerçekten. Süslü, hep böyle duvarlara çiçekler asmışlar. Küçük kapılar. Bu kadeh içerisinde dediğim gibi halen de yaşam var. Biz de bu sokakların aralarında keşife çıktık. Güzel keşifimizi yapıyoruz da. Bakın bu, burada kapının önemini 
belirtecek böyle fotoğraflı mozaikten resimler de koymuşlar. En üst böyle kapıda tokmaklar aşağı küçük yerde ve daha en altta onların da hep anlamları var. Tokmakların e, yukarıda olanların ve kalın çalınanına erkekler vuruyor. E, diğer tarafta daha ince ses çıkaran e, zil sesi olan e, tokmaklar ise kadınların o eve geldiğini anlatıyor. En küçük aşağıda olan e, tokmaklar ise çocukların eve geldiğini e, insanlara belirtiyor ve evin hanımı ona göre nasıl davranıp e, açmak isteyip aç, istemediğine karar veriyor. Bu da çok ilginç bir ayrıntı olmuş. Yani güzel değişik. Bunu ben ilk defa burada öğrendim. Bakar mısınız? Sokaklar hep böyle dar dar. Ve çok güzel. Kemerler var. Bütün evler, bütün böyle dar sokaklar aslında hep birbirine benziyor. Mavi beyaz ağırlıklı gördüğünüz gibi. Burada da cemileleri görüyoruz. Çok güzel olmuş. Begonvil ağaçları. Çok ilginç. Gerçekten günümüzde hala kalenin içerisinde böyle bir yaşamın devam etmesi, bu böyle güzel korunmuş olması çok hoş, çok güzel. Her yerde tertemiz, pırıl pırıl. Biz Erte'de, kale içinde, eski Medine sokaklarında dolanıyoruz. Ay ne kadar güzel bakar mısınız? Kemerin üstünde burada bir de böyle cam koymuşlar. Harika olmuş. Dediğim gibi her sokak insanı şaşırtıyor. Biz biraz önce aşağıdan indik. Kalenin bu dış çevresi gördüğünüz gibi arkadaşlar hep böyle kafeler var. Bizde bu ünlü bir pastanesi var burada patiserisi. Burada kruvasan yedik. Çok güzeldi, lezzetliydi. Siz de buraya gelirseniz biz Erte'ye e, yiyebilirsiniz siz de orada. Tercih edersiniz, ederseniz güzel olur. Şimdi biz yavaş yavaş birazcık daha böyle iç bölgelere gidip oraları da çekip size göstereyim. Bu arada arkadaşlar size göstereyim. Hamamları da var. Sokak araklarında böyle zaten yazıyor. Bat diye hamam. Burada erkeklerin bu tarafta bayanların hamamı. Bakın burada da bir yer gördüm. Bakalım. Bu gördüğünüz her yerde böyle küçük küçük dükkanlar var. Selam. Dükkanlar var arkadaşlar. Biz sanki geldiğimiz yere döndük gibi. İlk girdiğimiz yer diğer taraftı. Şimdi buradan çıktık. Bakalım. Hatırlarsanız diğer taraftan biz dolanmıştık. Tam bir yuvarlak çizmişiz, bir çember çizmişiz. Şimdi yavaş yavaş kalabalığa doğru yürüyün ben. Bayağı yoğun arkadaşlar. Bir hareket var. Sabahleyin daha sakindi, daha sessizdi. Şimdi bir yoğunluk hareket başladı. Burada böyle açık pazar gibi bir şey var böyle. E, kaşık maşık. Aslında aklınıza ne gelirse onlar satılıyor. Telefon kapları, gözlükler, cüzdanlar. Fiyatlar çok uygun yani bayağı bir uygun. Çünkü zaten gördüğünüz gibi bit pazarı gibi bir şey burası. Karşıda da bir kemerli yer gördüm. Orada da var bir pazar. Bu bölgede yani arkadaşlar hep böyle alışveriş yapılabilecek pazar, çarşı o gibi şeyler bayağı bir var. Çerezci. Bakar mısınız burada ne var? Sarımsaklar, baharatlar falan var. Topaçlar da vardı. Aklınıza ne gelirse burada bulabilirsiniz. Biz Erte sokaklarında geziyoruz. Kalenin hemen yanındaki sokaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir yer. 
gün de hep buraları böyle dolaşıp bitirebilirsiniz eğer yolunuz düşerse buralara. Her yerde dualar okunuyor gördüğünüz. Cami de yakında. O yüzden daha fazla sesler geliyor. Evet o istediğim pazarı buldum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş pazara girip gezeceğim. Bakar mısınız tavuklar da var. <gülüyor> Güvercinler, tavuklar. Pazarın girişinde yerini almış. Şimdi yavaş yavaş size böyle pazarı gezdireyim. Bu pazarda her şey var. Sebze, peynir, et, her şey. Bak bir yat. Selamlar. Selamlar Türkiye. I am from Türkiye, İstanbul. Ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Selam merhaba. <gülüyor> Kolay gelsin. Selamlar. Bu da hurmalar satılıyor. Kilosu 14.800. Güzel. Türkiye. Türk. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Türk müsün dedi. Evet dedim. Eyvallah diyor. Selamlar abi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3000 lira salatalıklar mesela. Burada 3000 liraymış. Siz onu çevirebilirsiniz günlük kurdan. Ben Tunus dire, e, dinar olarak söylüyorum size fiyatları. Siz onu kendi artık neredeniz diyorsanız kendi para biriminize göre çevirip düşünebilirsiniz. Bakın acurlar falan çıkmış. Çok güzel gerçekten. Patatesler 1800, 2000 ne var? Domatesler 2000 lira. Tunis dinarı, lira demeyelim, Tunis dinarı. Tabii bazen şey yapabiliyorum. Burada böyle baharatçılar var. Peynirciler. Hatırlarsanız sizinle Azerbaycan'da da gezmiştik. Bu, bu, bu tarz böyle selamlar. Karışık pazarları. Her türlü ürünü satılabildi. Pazarları selam. Evet. O tarafta da sanırım balıkçılar ve etçiler var. Şimdi biz böyle yavaş yavaş geziyoruz pazar arkadaşlar. Portakallar falan bak uygun 800 şey dinar gayet uygun 1000 liraya da var tabi çeşidine göre. Bir de karşı tarafa gezeyim ben. Naneleri kurutmuşlar mis gibi bakar mısınız? İster böyle öğütülmüş taneli her şekilde. Naneler satışta şu anda. <gülüyor> Türkiye, İstanbul. Bat, <gülüyor> salça. <gülüyor> Güzel. İşte dillerini de bilsek onlar da Türkçe bilmiyorlar. Ben de Arapça anlaşamıyoruz biraz. <gülüyor> Çekmem için şey yapıyorlar. Selam söylüyorum. Selamlar. Burada da böyle etçiler var ve balıkçılar. Evet. Aradığım pazar burasıydı arkadaşlar. Selamlar. Burası da böyle etçiler. Gördüğünüz gibi şeyde de e, göstermiştim size. E, en sol banda sanırım. Et pazarına girmiştik arkadaşlar sizinle. Mum barları falan görmüştük. Aynı sistem burada da var. Mum barlar, etler falan kesilmiş. Günlük taze olarak e, satışa sunulmuş. Burada da aynı şekilde. Bir inek kafası mesela burada görülüyor. Selam. Karşı tarafta da gene etler satışta. Gördüğünüz gibi çok böyle e, her tür e, türden alışveriş yapabileceğiniz çok fazla büyük bir e, bizertedeki bu pazar. E, o yüzden insanlar yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Almak isteyenler artık ne alacaklarsa ona göre karar verip alıyorlar. Arkadaşlar 650 lira falan sanırım Kıbrıs'ta bir kilo et öyle hatırlıyorum. Burada tam yarı fiyat etler 350 Türk lirasına denk geliyor. Gayet iyi yani fiyatlar uygun. Aa, biri biraz sohbet ettik. Nereden geldiniz dedi İstanbul. Çünkü anlatacaksın da Kıbrıs'ı bilmez falan bir sürü şey. Dedik İstanbul. Buradaki soğanlar da çok farklı arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm. Böyle yassı. Yassı soğan. Çok ilginç. 19, 19 bin dinar. Gayet uygun fiyatları. Baklalarımız burada. Selam. Soğanlar burada yaslı yaslı yani şekilleri öyle. Ben sarımsak sandım. Soğan olduğunu tabii birazcık inceleyince anlayabildim. Enginar da var burada. Bayağı dikkatimi çekti. Şimdi görürsem gösteririm size. Biliyorsunuz bizim Kıbrıs'ta enginarlarımız meşhurdur. Burada da fazla enginar var. Acurlar çok güzel. İşte insan götürebilse acı falan da götürebilir ama sırt çantasıyla gezdiğimiz için maalesef 
alışveriş yapamıyoruz. Ha, enginarlar orada. Göstereyim size. Benim bahçemde bile enginar var. Burada da gördüm. Bakar mısınız? Çok güzel enginarlar. Selam. Sebri Camcam. Baklalar, biberler, acurlar. Bunları satıyor. Ve hurmacılar gene burada. Elmalar. Biz Erte'de hemen kaleye yakın bir yer. Zaten sorduğunuz zaman pazar diye size gösterirler. Gelip siz de yolunuz düşerse buralardan böyle alışveriş yapabilirsiniz. Hem böyle yerel halkta çok cana yakın. Sohbet edebilirsiniz. Bakın kan kırmızı portakal. Çok güzel gerçekten. 1600 dinarmış bu da arkadaşlar. Gayet güzel. Yanındaki de 2000 dinar. Onun için daha kırmızı. Herhalde kalitesi farklı olan o yüzden. Böyle. Evet arkadaşlar pazarı da gezdik. Sizinle birlikte. Işıl ve rotası ile beraber gezmediğiniz yer kalmadı pazarda ve biz Erte'de, Kuzey Afrika'da keşiflere birlikte devam ediyoruz. Hem selam abla. Nas, nasılsın? Türk, Türk, Türk. Thank you, Canım benim ya. Çok tatlılar ya, çok güzel. Köpeğim de var diyor. Kedileri, köpekleri, hayvanları çok seviyor ablam. Hello, selam. Çok tatlı, süper. Arkadaşlar, o pazarın hemen yanında böyle gül damlası satan bir sürü abilerimiz var. Bunları kullanma şekilleri, bakar mısınız çiçek, çiçeği de böyle. Bunları kaynatıp suyunda yıkanıyorlarmış arkadaşlar. Bunları vücutlarına böyle ovuyorlar. Vücutların mis gibi koksun diye. Bunu öğrendim. Abi bana öyle söyledi. Gerçekten çok ilginç ve bu insana geceleyin rahat bir uyku sağlamasını yani uyumasını sağlıyormuş. Bu da güzel bir bilgi. Bunu da öğrendik. Yani gül damlasıyla bir sürü şey yapıyorlar. Ee, çok ilginç ve bayağı da bir alıcısı var burada. Demek ki bu bölgenin insanı bunu çok güzel böyle e, kullanıyorlar. Aynı zamanda kadınlar bunları parfüm olarak da kullanıyorlarmış. Bunun parfümünü de yapıyorlar kendileri. Bunu da öğrendim. Gerçekten çok güzel. Size kısa böyle bilgi vermek istedim. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu gül damlası satılan yerde biraz önce pazarı gezmiştik. Hemen onun yanında arkadaşlar. Böyle çiçeği de. Sıcakta bayağı bir yani hissettiriyor, hissettiriyor kendini. Arkadaşlar ölüyorum, çok yoruldum. Ayaklarım koptu. Bütün biz Erte'yi, Çarşı Pazar, Kaleyiçi, Medine her yerini size gezdirdim. Şimdi şurada bir yer gördüm. Orada oturalım, biraz soluklanalım. Bir şeyler içelim. Ondan sonra bakacağız gene yolumuza. Bakalım neler var, neler yok. Ne satıyorlar ona göre. Bakacağız. Şurada bir yer bakalım. Hmm. Salata varmış. Balık varmış. Dur bakalım. Grillir. Şurada bir yerde oturalım bakalım bir. Gölge bir yer bulayım. Duruma göre bir şeyler atıştıralım. Arkadaşlar biz Erte'den ayrılma vakti geldi. Biz şimdi e, buradan nasıl geldik ve nasıl gittik hakkında size birkaç bir şey söyleyeyim. E, buraya bu lunchlarla geldik. Yani bu küçük baslarla geldik. Küçük otobüslerle geldik. Sistem şöyle işliyor. Bilet almıyorsunuz. E, doluyor ve e, kalkıyor. Parayı direkt oradaki şoföre veriyorsunuz. Ya da ilgilenen kişiye veriyorsunuz. Doğduk sıra kalkıyor. Yani belli bir saatte burada olun falan denilirse hiç şey yapmayın. Direkt binin de gidin. O şekilde aşk arkadaşlar. Böyle bize bilgi vermek istedim. Artık biz buradan ayrılıyoruz. Yeniden e, Kartaca'ya döneceğiz. 
Ondan sonra biraz dinleniriz falan. Daha sonraki günlerde de başka bir lokasyonlara doğru yöneleceğiz. Size e, ulaşım hakkında da böyle bilgi vermek istedim. Çok kolay. E, araba kiralayıp da gezebilirsiniz ama bu gibi dolmuşlarla in, dolsun ve kalksın şeklinde mantığıyla çalışan bu dolmuşlarla yani ulaşım kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Bugün de hava çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Yani perişan oldum. Gerçekten e, sabahları ve gece biraz serin oluyor. Buranın iklimini öyle fark ettim ama öğlenlere aşırı derecede sıcak arkadaşlar. Ona göre bir şeyler <gülüyor> giyinip ona göre yola çıkabilirsiniz. Böyle de bilgi vereyim. Evet arkadaşlar biz şimdi artık dolmuşa doğru yönelip binip yolumuza devam edeceğiz. <gülüyor> 